imetengeneza mifumo na tovuti mbali mbali kwa taasisi za umma ikiwa ni jitihada za kuziwezesha taasisi hizo kutoa huduma na taarifa za serikali kwa wananchi kwa njia ya mtandao aidha wakala pia imeimarisha miundombinu ya tehama kwa ajili ya utoaji wa huduma mtandao kwa umma kwa wakati uwazi urahisi na kwa gharama nafuu katika kutekeleza jitihada za serikali na kuondoa urudufu kupunguza gharama na kuongeza ubora wa huduma kwa umma. Wakala imetengeneza na kuboresha mifumo na miundombinu ya tehama ambayo ni ya usalama na ya uhakika inayoziwezesha taasisi za umma kushirikiana katika matumizi ya rasilimali za tehama. Je, kuna jitihada zozote zimefanywa na wakala ili kuwa na rasilimali shirikishi za tehama? Hiyo ni sehemu moja wapo na iko katika majukumu yetu ya msingi ya wakala katika majukumu sita moja wapo ni hilo la kuhakikisha kwamba tunakuwa na rasilimali shirikishi au miundo shirikishi ili taasisi ziweze kushare. Sasa katika hilo tunaweza tukagawanya katika makundi mawili. Kuna miundo mbinu shirikishi na mifumo shirikishi. Kwenye miundo mbinu shirikishi tuna uh, mtandao wa serikali wa mawasiliano, tunaita government network ambao umekuwa na awamu mbili awamu ya kwanza ni ya taasisi mbili imekamilika na wameanza kutumia sasa hivi hiyo itawezesha taasisi za serikali kuwasiliana bila kutoka nje kwa maana kwamba taarifa zote za serikali zikoje zinaishia ndani ya mtandao huo katika miundo minu hiyo hiyo serikali iliwekeza katika kujenga mtandao wa serikali inaitwa government network ambapo umejengwa hapa Dar es Salaam umeunganisha ofisi na wizara na taasisi mbili na hii inasaidia katika mawasiliano kati ya wizara na wizara au taasisi na taasisi e, zenyewe kwa zenyewe e, bila kupitia e, kwa mtoa huduma yoyote na hii kwa kiasi kikubwa imepunguza gharama ya, seri, ya, ya serikali kwa maana ya kwamba mawasiliano kati ya taasisi na taasisi yanakwenda moja kwa moja bila kulazimika kupitia kwa kwa, kwa mtoa huduma yoyote kwa mfano simu badala ya kupiga ilaba iende kupitia hata kwetu sisi TTCL na kwenda moja kwa moja kati yake. Sasa hii network kwa sasa hivi ilijengwa na TTCL na TTCL ndio inayo i, i, i operate kwa maana ya kwamba kuiangalia siku hadi siku kwa niaba ya ya ya, ya serikali mtandao e government. Kwa hiyo mbinu sehemu ya pili kuna uh, vituo vya kuhifadhi taarifa za serikali government data centers. Hizo ziko mbili ndogo lakini zinafanya kazi kwa pamoja na ile kubwa ya taifa. Kwa kuna sehemu ya ile ya taifa ambayo iko chini ya wizara ya mawasiliano. Kuna sehemu imekuwa reserve kwa ya serikali. Kwa na hizi ndogo mbili kwa pamoja inakuwa ni rasmi alishirikishi ya miundo mbinu ya kuhifadhi mifumo ya serikali. Sehemu ya tatu kwenye miundo mbinu tuna masafa ya internet au internet bandwidth ambayo imenunuliwa na serikali kwa madhumuni ya kusaidia taasisi za serikali, mashule, mahospitali kwa sababu walikuwa wanaachwa nyuma kwa maendeleo ya matumizi ya internet kwa sababu ya kukosa fedha, kukosa simali fedha ili kuweza nao kwenda na wakati na kutumia internet kwa kama wanavyotumia taasisi nyingine. Kwa hiyo ni, ni ile 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 kusudi la serikali la awali wale walengwa wengi wao wanatumia tayari masafa ya internet ili kuwezesha nao ingia kwenye matumizi ya internet kurahisisha utendaji wa kazi. Miundo mbinu ya Tehama ni moja muhimili muhimu katika utekelezaji endelevu wa serikali mtandao. Na hadi sasa serikali imefanya uwekezaji wa kutosha kwenye eneo la miundo mbinu. Hivyo basi wakala imeweka mazingira yanayowezesha taasisi za umma 
kushirikiana katika matumizi ya rasilimali za tehama ili kuondoa urudufu pamoja na kurahisisha ubadilishaji wa taarifa na kuipunguzia serikali gharama za kutengeneza kila taasisi na mfumo wake. Unavyotumia mtandao lazima uwe makini ili kutovuja asili za serikali na kuhakikisha kwamba ile huduma au ile taarifa unaopitisha kwenye mtandao inamfikia mlengo inavyotakiwa. Sasa ule mwongozo unawaelekeza watumishi wa umma ni namna gani wanaweza wakatumia mitandao kama ya internet, barua pepe, kwa salama na kwa tija. Mfumo wa mawasiliano ya simu za mkononi. Sasa hii inawezesha taasisi ya serikali kuweza kuwafikia walengwa wengi kwa wakati mmoja kwa kuwatumia ujumbe mfupi. Sasa watumiaji ambao tayari wapo kwenye huu mfumo ni pamoja na tume ya uchaguzi, EURA. Tume ya uchaguzi ilikuwa ni kwa ajili ya kuangalia kituo. EURA kwa ajili ya kuangalia bei ya mafuta mpaka sasa hivi labda umeshaweza kutumia. NHIF kwa ajili ya kuangalia kadi kama validity cha kadi au kadi kama bado iko inaweza kutumika au haiwezi kutumika. Ah uh, LPF uh, takukuru taasisi nyingine. Mfumo huu unatumia namba ambayo tumekubaliana na TCRA. Mhm. Uh -huh. Ni nyota 152 nyota 00. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Sasa hilo ukiingia utapata hizo tofauti tofauti huduma tofauti. Sawa sawa. Labda ni uchaguzi mambo ya uchaguzi mm. au takukuru mm. au eura kwa hiyo ukifika pale eura unaingia basi utapata hizo taarifa za mafuta. Aha kwa hiyo ukibonyeza hiyo namba ndo huduma zozote unazozihitaji wewe no. kati ya hizo taasisi na na wizara ambazo zimejiunga huko ndani. Yes. Na sio kwamba ilijitenga kwamba eura wana namba yao. Hapana sasa tulifanya jambo kusudi kwa sababu kwa kuangalia nchi nyingine huko nje eh, walishapata matatizo kwamba waliacha hizi namba mm. zikawa kila taasisi wanaenda kuchukua namba yao. Mm. Watu wengi kawa kwamba haifahamiki namba ili ipi ni ya serikali. Kwa hiyo sisi tumechukua hiyo au kwa makubaliano na TCRA na serikali imekuwa reserved namba 152. Mhm. Mm Kuanzia 00 mpaka 99. Mhm. Mm kwa ajili ya matumizi ya serikali. Kwa hiyo taasisi za umma zinazohitaji huduma zinakuja tunaangalia wanachohitaji kufanya. Halafu wanaruhusiwa wanaenda kulipia TCRA wanapewa hiyo namba. Maana ni kwamba ukiona zile jumbe fupi zinaanza na mmoja msina mbili maana hii ni huduma ya serikali. Kwa hiyo hutoona mmoja msina mbili nyota mmoja msina mbili nyota namba hapa sio huduma ya nje ni huduma ya ndani yes. ya serikali ni taasisi ya serikali. Mm -hmm. Kwa hiyo tumeweka hivyo kusudi ili wananchi waweze kujua kwamba hii ni huduma ya serikali na hata hivyo pia kuifanya iwe endelevu. Na mpaka sasa hivi tuna watumiaji taasisi zimefika moja na mbili. Katika kusimamia utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini, hasa katika ujenzi wa miundombinu ya Tehama, nikimaanisha mkongo wa taifa, vituo vya data na masafa ya internet, ni hatua gani ambazo zimechukuliwa katika utekelezaji huo? Serikali kwa miaka mitano nane iliyopita imechukua hatua mbalimbali katika kuboresha miundombinu mbalimbali ambayo kwa kiasi kikubwa sana imesaidia kupanua huduma za tehama katika serikali na katika hata business zingine na makampuni binafsi. Kwanza kabisa kikubwa ambacho kimefanyika ni ujenzi wa mkongo wa taifa. Mkongo wa taifa huu ndio mhimili mkuu kabisa wa mawasiliano yote hapa Tanzania. Umeunganisha mikoa yote except Simiu. Kongo huu una zaidi ya kilomita 1760 nchi nzima. Kwa hiyo kuboresha huduma hapo serikali kaamua kuwekeza katika kitu kinaitwa data center. Kituo cha kuhifadhia data kwa maana ya National uh, Internet Data Center kimekamilika mwaka 2016 na kipo tayari up and running kina kinaendeshwa. Data center ni sehemu ambayo ni maalumu ya kuweka vifaa vya mawasiliano jengo ambalo ni jengo maalum ambalo lina vifaa vyote ambavyo vinahitajika kuweka mitambo na vifaa vyote vya mawasiliano kwa maana una umeme wa uhakika cooling kwa maana ya air conditioning ya uhakika kwamba umeme ukatika uwe na uwezo wa kuendelea kupata mawasiliano watu wanaweza wakashangaa kwamba data center kwa nini inakuepo 
kwa nini ujenge? Kwa nini ujenge tu maalum cha kuweka miundombinu ya mawasiliano? Moja, kuongeza uhakika wa web upatikanaji wa huduma. Kwa maana ile sehemu ni ambayo wameweka, wamehakikisha kwamba huduma za umeme ni za uhakika. Kuna gener, generator zaidi ya tatu imeunganishwa kwa mfano na vituo vya umeme vya Tanesco zaidi ya kimoja. Kwa line tofauti zaidi ya moja. Kwa hiyo katika huku huku inapatikana. Alafu inapungu, itapunguza pia gharama. Gharama kutoka kwa watu, watu ambao watakwenda kupeleka huduma pale, especially hizi taasisi za serikali, kwa maana kwamba kila taasisi leo ina lazimika kwa mfano kujenga chumba maalum kwa ajili ya kuweka mitambo yake. Yeah. Kama mimi TRI nahitaji kuweka mitambo yangu kwa ajili ya kuweka data za walipa kodi. Kwa hiyo inabidi nijenge kituo maalum niweke generator yake, niweke umeme wako wake cooling yako wake, ndio nawafanya kazi ambao wanahudumia ile. Badala ya kufanya hivyo, ile mitambo ya TRI inaweza ikachukuliwa kwa kwenye data center yetu ya serikali. Pale tuna watu ambao ni wataalamu wanashughulikia. Kwa hiyo yeye TRI au mwananchi yote anayetaka kupata huduma kutoka kwenye huduma za TRI ya kwenda data center kwa kupitia mtandao huu ambao tumejenga wa NSTBB au wa, wa taifa kufika kwenye data center na kwa hiyo kwa, kwa kesi kubwa kupunguza hata gharama za uendeshaji wa serikali kwa maana kwamba kila taasisi zile ambazo zilikuwa zinahitajika kujenga vyumba vya mitambo inaondoa hiyo hiyo gharama msingi kabisa ambacho watu wengi wanaweza wakashangani kwamba kwa nini labda serikali iliamua kuchukua hatua yenyewe kuwekeza kwa sababu kwa kawaida vitu kama backbone au national backbone inajengwa ni kwa ajili ni, ni watu binafsi au kampuni tasi zingine zinafanya hivyo hatua ile hiyo ilichukuliwa kwa makusudi kabisa na serikali kwa sababu ya kupunguza gharama kwa ujumla kwa yenyewe pamoja na watumiaji wa mwisho kwa maana kwamba unaondoa ile gharama ambayo mwekezaji anahitajika mtoaji huduma anahitajika kuwekeza kufikisha mawasiliano popote pale anapotaka serikali iliamua kuchukua hilo jukumu alafu wale wawekezaji wanakuja wana kodi miundombinu ile kwa hiyo ile gharama ambayo walikuwa waingie badala ya kumpelekea mlaji serikali iliichukua na ndio maana sasa hivi sisi kama nchi tuna gharama za chini kabisa za mawasiliano he tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure ndugu yangu yani mimi nashindwa kuelewa kabisa kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti unaelewa alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia message hiyo hiyo wow wife bebe petroli imeshuka eh na mimi umenitumia message hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Kikubwa cha kwanza kabisa ni ujenzi wa taasisi yenyewe kwa maana ya kwamba kupata wataalamu wa kutosha wenye weledi e, kwa hiyo ndani ya miaka mitano hii tumeweza kuwafundisha kufanya mentoring na kuandaa ku, kusimamia na kuratibu matumizi ya tehama ndani ya serikali lakini la pili pia tumeweza kujenga uh, mtandao wa mawasiliano serikalini ambao unaunganisha taasisi zaidi ya na hamsini hadi kufikia Desemba uh, mwaka 2017 uh, kwenye mtandao mmoja hivyo kurahisisha mawasiliano ya kati ya taasisi moja na taasisi nyingine lakini kwa kutumia ushauri na kutoa msaada wa kiufundi uh, ndani ya miaka mitano pia tumesaidia taasisi mbalimbali katika kurekebisha mitandao yao ya ndani ya taasisi. Eneo la tatu ni katika ku, kutoa ushauri na msaada wa kiufundi. Ilibidi pia tuweke viwango na miongozo 
eh, kwa kushirikiana na wizara mama ofisi ya rais utumishi tumeweza kutengeneza viwango na miongozo ya hayo matumizi ya tehama ndani ya serikali ambayo ukitembelea tovuti yetu utaskuta pale viwango na miongozo hii imesaidia sana taasisi za serikali katika kuhakikisha kwamba uwekezaji eh, wa tehama eh, na matumizi ya tehama ndani ya taasisi zao sasa unaendana au unakuwa katika misingi ambayo utasababisha dhana nzima ya serikali mtandao kutokea. Nne tumeweza pia kujenga vituo maalum vya kuhifadhia mifumo shirikishi, mifumo mikubwa, vituo vya data. Ambavyo vituo hivi viwili vikubwa vya serikali vinafanya kazi kwa kushirikiana na kituo kikubwa cha taifa cha kuhifadhi data national data center kwa tuna government data centers ambazo zinafanya kazi kwa karibu na national data center vituo hivi vina hifadhi mifumo shirikishi na hivyo kuwezesha service au huduma mbalimbali za serikali mtandao kupatikana wakati wote lakini pia katika kuachivu zana hii pia tumekuwa na government mobile uh, services au applications kurahisisha uh, zile huduma ambazo zilikuwa zinapatikana kwa njia ya kawaida kutoka kwenye taasisi za serikali ziweze kupatikana kupitia simu za mikononi kwa hiyo mfumo ule ambao unasimamia utoaji wa huduma hizi kwa njia za simu za mikononi nao pia umeweza kubuniwa na kutengenezwa ndani ya miaka hii mitano kwa hiyo unapopata sasa huduma zilizorahisishwa kule yani chaif eura wananchi kutoa nani taarifa za matukio ya rushwa tukukulu e, na kadhalika ni zote hizi zinatoka katika e, huu mfumo mkubwa ambao unasaidia kurahisisha utoaji wa huduma kwa umma kwa kutumia simu za mkononi katika kuhakikisha mifumo ya tehama inarahisisha utendaji kazi serikalini na wananchi wanapata huduma kwa haraka na kwa gharama nafuu serikali ilianzisha programu ya miundombinu ya kikanda Tanzania yani Regional Communication Infrastructure Program RCIP Tanzania mradi huu ni sehemu ya program kubwa ya miundombinu ya mawasiliano ya kikanda inayofadhiliwa na benki ya dunia kupitia mpango wa kudhamini miradi ya maendeleo na uchumi mashariki na kusini mwa bara la Afrika. Huku lengo kuu la programu hiyo ni kuwezesha nchi usika katika kupunguza gharama na kuongeza wigo wa mitandao ya mawasiliano ya kitaifa pamoja na kuboresha na kuongeza uwazi kupitia mifumo ya serikali mtandao. Na katika utekelezaji wa programu ya RCIP Tanzania, Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano na Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora ndio wasimamizi wakuu wa mradi huu. Wakati serikali mtandao ilikuja mwaka 2012 ndio ilipoanza mwaka 2012 na kipindi hiki wakati inaanza ndio kwa kipindi cha mwanzo cha utekelezaji wa mradi huu wa RCIP. Kwa hiyo uwepo wa e-government agents katika miaka mitano ya utekelezaji wa mradi huu wakara serikali mtandao imekuwa ina jukumu kubwa kwanza la kutoa ushauri wa, wa, wa tehama katika utekelezaji wa programu hii katika maeneo mbalimbali ya, ya mifumo mbalimbali uh, eneo la pili imekuwa katika utengenezaji wa miongozo mbalimbali mbali ya kusimamia uh, uendeshaji uanzishaji wa mifumo mbalimbali mbali, ni katika eneo la serikali mtandao mifumo mbalimbali imetengenezwa mbali katika kipindi hiki mfumo wa, wa usajili wa vizazi na vifo. Mfumo huu sasa hivi unawezesha uh, vizazi na vifo ni kusajiliwa uh, na vile vile vis, uh, mfumo huu unawezesha upatikanaji wa takwimu za vizazi na vifo kwa uharaka zaidi. Utaratibu ni mzuri na haraka, nimeupenda. Ndani ya siku mbili umejifungua na unapata cheti chako cha mtoto. Zamani ilikuwa ni matatizo, unaweza ukaelewa hapa wiki tatu mwezi na unaenda pale unazungushwa afu ile ilikuwa nyingi tofauti na sasa hivi. Sasa hivi wana chaji 1305. Zamani mimi nakumbuka mpaka 2020 ilikuwa unatoa. Kwa kweli utaratibu umekuwa mzuri na umetupa faraja kwa sababu kipindi cha nyuma tuko tunapata shida kupata vieti, tuko nachukua muda mrefu, tunahangaika tunatoka mbali lakini kwa sasa hivi kwa mfano mimi nimekuja hata nusu saa sija 
kumaliza nimepata cheti cha mwanangu nimefurahi zaidi mwatengenezea bunge mfumo wa unaitwa police parliament online unapata taarifa zote za bunge na hasadi zote zile ambazo zimekuwa cleared na bunge kwamba zinaweza kenda kwa uh, zikapatikana kwa watu wote kwenye eneo la urasimu nikizungumzia kwa mfano mfumo wetu ule wa recruitment portal tumepunguza urasimu wa hali ya juu sana awali tulikuwa tuna watu hadi walete maombi yao waingie kwenye kutuma maombi labda waende mm, labda posta atumie kwa EMS you can imagine gharama za EMS ni zaidi ya shilingi 10000 lakini sisi kwa kutumia poto yetu wananchi tumewapunguzia gharama tayari anapotaka kuomba fursa za ajira haitaji kuwa na chochote kile zaidi anaweza akawa tumia simu yake ya kiganjani akaenda kwenye internet cafe anaandika tu barua anaiscan ana attach kulingana na kazi alizoomba kinachotokea pale ni sifa tu kwamba huyu ana sifa tunamchukua kwa sababu yeye anaomba na amekizi vigezo kulingana na mfumo na mahitaji yetu kwa hiyo moja kwa moja anapata tovuti kwa serikali tanzania.go.tz ambayo ni kituo kimoja maalum cha kupata taarifa za serikali za taasisi mbalimbali na sheria zote na mabadiliko na gazeti la serikali pia linapatikana. Uh, mfumo wa pili uh, ni, ni barua wa pepe, mfumo wa barua pepe za serikali. Huu ni mfumo ambao unatumika kwa jamii mawasiliano ya barua pepe kwa taasisi mbalimbali za serikali. Paka sasa tuna taasisi zaidi ya 360 za tumia mfumo huu. Uh, umesaidia kurahisisha mawasiliano ya serikali, kupunguza gharama maana kila taasisi ingeza kununua mfumo wake. Na pia mrahisisha pia kuhakisha kwamba sawa so, lazima usalama taarifa za serikali na kwa umeboreshwa. Tunashirikiana na na IGA katika matumizi ya mifumo ya mawasiliano kama barua pepe. Tunatumia barua pepe ambazo ni, ni za serikali au mifumo ambayo inasimamiwa na IGA moja kwa moja. Kwa hiyo imeongeza usalama wa taarifa tulizonazo. Watumishi wetu wanapata mwongozo wa matumizi ya barua pepe ambazo ni za salama zaidi ambazo watu wa nje haziwezi zikavujwa kwa urahisi e, lakini e, kubadilishana habari katika taasisi za serikali pia ku, kunazidi kuboreka moja kati ya vitu ambavyo tovuti kuu ya biashara itafanya kwanza ni kuhakikisha kwamba mtu anapata taarifa zote kabla ya kuja hapa kukata leseni na pili kutakuwa na namna ya wewe kuingiza zile taarifa kwenye mtandao kwa hiyo kama unahitajika kuonyesha malipo fulani unaweza ukaingiza kwenye mtandao. Kitu kizuri vile vile kwa sababu pia kama unapata kule Zanzibar inakuwa ni vizuri tu. Inabidi utoke kule uje huku lakini kama kile kitu kinafanyika pale inakuwa ni urahisi. Kuna mfumo wa masijara mtandao au e office. Mfumo huu unatumika kwa ajili ya uh, mwenendo wa mafaili ndani ya serikali lakini kimtandao ili kuwezesha kwamba mtu aweze kufanya kazi za kiofisi akiwa kwenye ofisi yoyote ya serikali awe Dar es Salaam awe Dodoma awe Morogoro anaweza akaingia kwenye masijara hiyo ya, ya, ya elektroniki na akafanya kazi zake kama video kwa ofisi kwa yake Wakala kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha na Mipango katika mwaka wa fedha 2017-2018 imekamilisha usanifu na utengenezaji wa mifumo shirikishi wa malipo ya serikali kielektronik yani GPG ili kuboresha uwazi, udhibiti na ushiriki katika ukusanyaji mapato ya serikali. Government e-payment gateway. Mfumo huu ni, ni mfumo unaosimamia na unaosaidia taasisi za serikali kukusanya e, mapato yake. Mfumo huu umeisaidia sana serikali kuwa na visibility ya kuanzia anka la inapotokea eh, the bills the invoice eh, mwananchi anapokwenda kulipa atalipa tigo pesa voda pesa kokota atakapolipa atalipa benki serikali ina, inajua na pesa hii itakapoingia kwenye account ya serikali pia serikali ina system sasa ina, ina monitor kwa sasa tuna, tuna, tuna visibility ambayo ni complete kuanzia tunapo source ya hela ya serikali inavyolipwa na inavyoingia benki. Kwa hiyo umeleta uwazi na makusanyo yameimarika na huu mfumo tumeshirikiana sana kwa karibu sana na Wizara ya Fedha. Okay. Okay, I understand you. 
Sawa. Eh, mradi mwingine ni mradi ni kwa ajili unaitwa matibabu kwa njia ya mtandao. Uh, mradi huu lengo kubwa ni kusaidia ma, matibabu katika maeneo ambapo hakuna wataalamu wa kutosha. Kama kama unavyoelewa hospitali zetu nyingi sana unakuta wataalamu bingwa wako kwenye hospitali zile kubwa lakini ukienda uh, kwenye hospitali za ndani za, za, za wilaya ni ndani unakuta kuna, kuna, kuna wa, 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 wataalamu bingwa katika kada mbalimbali wanaweza wasiwepo lakini na vile vile tuligundua kwamba kuna kuna hizi rufaa mbalimbali ambazo unakuta um, mgonjwa kutoka uh, hospitali ya wilaya anapatiwa rufaa kwenye kwenda hospitali ya mkoa ama hospitali ya rufaa tukaona tuweze kutumia teknolojia ili kuweza kurahisisha katika eneo hilo nchi yetu ni kubwa sana na landscape na topography inazuia wakati mwingine hata huduma kutolewa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kuna ile sasa tiba masafa ambayo na yenyewe tumeona ni platform nzuri ambapo daktari anakaa sehemu moja, anawasiliana na daktari mwingine aliyeko sehemu ya mbali na katika kufuatilia mazungumzo ya daktari kwa kila anachokipata kutoka kwa mgonjwa na wakati mwingine hata kwa vipimo ambavyo vina, vinafanyika real time kupitia kwenye mtandao daktari anaweza kasema shida iko mahali fulani mgonjwa huyu anaweza kupewa tiba ya namna hii ikampunguzia adha mgonjwa ya kusafiri bila kujua na umwa nini lakini vile vile kutoa comfort kwa familia ambayo itaendelea kuuguza mgonjwa wao mahali alipopatia ugonjwa ule Dr. Juma and also I received the all information of the patient through the medicine in a written form I will send all the information together with all investigation and tomorrow morning i will make a call to you mwanzo nilikuwa tunawapa rufaa wanaenda mwimbili lakini sasa hivi baada ya ujio wa huu mfumo wa telemedicine basi zile referral cases zote ambazo before nilikuwa nazipeka direct bila kuwasiliana na mwimbili sasa hivi baada ya ujio wa huu mfumo nimekuwa labda sijaandika rufaa nimekuwa nikiwasiliana kwanza na madaktari wa mwimbili madaktari bingwa wa mwimbili nimekuwa nikiwatumia taarifa za wagonjwa hawa na pia nimekuwa nikiwasiliana nao direct kwa kuwapa taarifa za mgonjwa nao wamekuwa wamenipa ushirikiano wa kutosha kuhusu kumtibia kwanza hapa hapa bila kwenda mwembili mimi limenikuta na limenigarimu kwa kweli sasa kwa maboresho ya huduma hii hapa ninamshukuru Mungu sana kuunganishwa na wale madaktari bingwa wa mwembili na kuunganishwa na mahali hapa hospitali ya rufaa ya Morogoro katika miaka hii mitano ya utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini, wakala imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali mbali, ili kutekeleza majukumu yake. Ndani ya miaka hii mitano tumefanya kazi na wadau wa maendeleo, developmental partners, um, UNDP, World Bank uh, kwenye maeneo mbalimbali, mbali, makampuni ya watu binafsi. Um, mengi tumeweza kufanya vitu vingi kwa haraka kwa sababu tuliweza kuelewana lugha ya uharaka atukaweza kufanya vitu vingi kwa muda ambao sio mrefu sana na utaona kwamba pia makampuni haya yako makampuni ya Watanzania wasawa ambao wanafanya kazi nzuri sana na makampuni ya watu kutoka nje na pia ndani humo tumeweza kujifunza mambo mengi sana Angin pia pamoja na serikali tumepata ushirikiano mkubwa sana mkubwa sana miundombinu ya tehama kwa sasa hivi ni uchumi mpya unaotumika duniani. Kwamba tulitoka katika uchumi wa kilimo, sasa tuko katika uchumi wa viwanda ambao unaendeshwa na upatikanaji wa tehama. Sasa hivi taarifa ndiyo aina mpya ya kipimo cha uchumi. Kwa tunavyowafikia wananchi wengi zaidi wanapokuwa na taarifa mbalimbali wanavyoendesha shughuli zao za kiuchumi zinasaidia sana. Na kwa upande wa serikali hii ya tano imetuwezesha sisi kama mfuko wa mawasiliano kwa wote kwa kuongeza tozo mbalimbali mbali, ili tuweze kupata mapato zaidi ya kuweza kufikia malengo yetu ya kuwafikia wananchi wengi zaidi. Huu uchumi wa viwanda na nchi kwenda kwenye uchumi wa kati. Eh? Uh, role ya tehama kwenye sekta zote ni ki yani tunaweza kusema kwamba ni ni prerequest ni building block kubwa kwa hiyo tumejipanga kama nilivyosema kwanza skill wise ki infrastructure lakini pia tayari tumeanza maandalizi ya kuwa na kituo cha utafiti na ubunifu kwa serikali mtandao tutaimarisha pia infrastructure 
e, miundombinu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hayo yote hayo ambayo yanaletwa na mapinduzi ya viwanda e, tehama ndani ya serikali itaweza kuyabeba Tibu 